Karibu sana katika sehemu hii ya tatu ya sibilisi yetu nzuri itwayo na juta kuolewa. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Yankson Almed anayepatikana kwa simu nambari 0715488190 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka Simulizi Mix Entertainment tunaopatikana kwa simu nambari 0712500 63 Kama nikukumbuka vizuri sehemu ya pili tumeishia pale ambapo baada ya mimi na babangu wa kambo kuruka shambani aliniita ndani na akaanza kunibinya binya manyonyo na baadaye kuanza kunivua sketi. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Cha kufanya karibu sana sana katika sehemu hii ya tatu. Nilicho kifanya ni kufumba macho yangu huko nikianza kumuomba Mwenyezi Mungu anisaidie na kunenusuru katika kile ambacho alitaka kunifanyia baba yangu wa kambo. Nilianza kusali muda ule. Nilianza kumuomba Mwenyezi Mungu aniepushe na kile ambacho angeenda kunifanyia baba yangu wa kambo. Yakanishika mkono na kunivuta hadi chumbani alikokuwa nalala na mama yangu. Na nikashangaa sana kuona kwamba kuna hata kitanda bali palitandikwa tu vilago. Ndipo alipokuwa nalala mama yangu. Nilishangaa sana kuona hata kule chumbani hakuna hata kitanda. Kulikuwa na vilago tu vimetandikwa chini na ndipo ambapo alikuwa nalala na mama yangu. Yakantisha kwamba endapo nikitoa sauti basi angeweza kunikaba shingoni. Na mikabidi niti amri yake na nimwache afanye kila alichokuwa ananitaka. Yakaniraza yaka chini na kisha kavua shati lake. Yakalilaza pale kwenye virago na kisha kavua shati lake. Nakavua shati lake. Nilijaribu kufumbua macho yangu. Niliogopa sana kumuona jinsi alivyokuwa na minyo. Na nikaogopa sana kumuona jinsi alivyokuwa na manyoya ya kifuani. Niliogopa mno. Niliogopa. Niliogopa sana jinsi mwili wake ulivyokuwa. Yakazidi kutoa na suluali yake. Nakaona kuja juu yangu. Napo nikafumba macho yangu. Na nikakumbuka jinsi mwalimu wetu wa sayansi alivyotufundisha namna ya kujikinga endapo imetokea hatari ya kubakwa. Nilikumbuka Nilikumbuka tu hivyo fundisho shuleni. Nicho kifanya ni kubananisha miguu yangu. Na aliponikaribia na kunilalia jua kashindwa kabisa namna ya kunifanyia kila alichokuwa amekusudia. Na kwa muda ambao alikuwa anahangaika kunipanua, ndipo mlango ligongwa. Yalinyanyuka haraka na kutoka chumbani. Yalinyanyuka haraka na kisha kutoka chumbani baada ya kusikia mlango na gongwa. Yalipofungua kumbe ilikuwa ni mdogo wangu. Na kuongea neno lolote yakozungumza na msikutaka kabisa kumwambia mdogo wangu kuhusu kile alichotaka kunifanyia baba yangu Sikutaka kabisa kumwambia juu ya kile ambacho nitakiwa kufanyiwa mle ndicho kipanga ni kumsubiria tu mama yangu arudi niweze kumweleza Ndicho kipanga ni kumsubiria mama yangu niweze kumweleza kile ambacho kilikuwa kinataka kunitokea siku ile ile jioni mama karudi na moyo ukaanza kusisa kumwambia huko nikiwaza kwamba wenda nikafarakanisha ndoa yao. Nikaanza kusita kumwambia mama. Nikaanza kusita kumwambia mama, maisha yalizidi kwenda mbele. Huku mimi na mdogo wangu tukiwa tunaishi maisha ya taabu sana. Shule ni mimi nilikuwa na akili sana na mpaka nafika darasa la saba nilikuwa na miaka 15 na nilikuwa na faulu na kushika nafasi ya kwanza kabisa kwenye mtihani. Dile kwa nashika nafasi ya kwanza katika mtihani. Tabia baba yangu wa kambo ilizidi kuwa mbaya sana na kila mama alipokuwa anaenda kijijini, yeye alikuwa anatumia muda huo kuingiza wanawake ndani na alikuwa nala nao. Alikuwa anatumia muda ambao mama ameenda kijijini kuingiza wanawake ndani na siku moja kama kawaida yake, aliingiza mwanamke ndani. Damisikio nilijaribu sana kunyata ili nimuone yule mwanamke alikuwa ni nani. Nilijaribu kunyata Nilijaribu kunyata kujaribu kugundua kwamba mwanamke yule alikuwa ni nani. Nikashangaa sana kuona kwamba alikuwa ni rafiki yake wa mama kabisa. Nilishangaa mno. Nilishangaa. Nilishangaa sana kuona ilikuwa ni rafiki yake wa mama. 
kwa kweli niliumia sana na istoshe ilikuwa ni mki wa mtu tena nyumba za jirani pale pale tulipokuwa tunaishi kwa kweli niliumia mno Niliumia sana na baada ya mama kurudi niliweza kumwambia kila kitu mama akasema kwamba lazima siku ile ile awafumanie nilizungumza vile mama Mama alisema kwamba lazima siku ile ile awafumanie mama alichokifanya Nilimwaga yule baba na akamwambia kwamba tarudi baada ya siku mbili. Nilifurahi sana yule baba. Na kitu kingine cha kushangaza ni kwamba mama akiwa nyumbani, alikuwa atoi hata pesa ya kununulia mboga. Nilikuwa apewi mama. Nilikuwa apewi mama. Mama alikuwa apewi kabisa hata pesa ya kununulia mboga. Tulikuwa tunakula ugali wa miogo na kisambu. Kwa kweli vile kwa vinda ni kabisa. Lakini kwa kuwa tulikuwa tuna jinsi, ilibidi tujilazimishe tu hivyo hivyo kula. Nilibidi tu jilazimishe vile vile kula. Lakini cha kushangaza ni kwamba mama kiondoka, baba alikuwa ananipa pesa na naenda kununua nyama ya ngombe ya ukuku. Na siku hiyo tunakula hadi wali. Sikujua kabisa alikuwa anafanya vile kwa sababu gani. Sikujua. Sikujua kabisa alikuwa anafanya vile kwa sababu gani. Na pia kuacha kabisa ile tabia yake ya kunishawishi kufanya naye mapenzi. Na kuacha kunishawishi ule baba. Hakuacha kabisa kunishawishi nifanye naye mapenzi. Yalikuwa ananishika shika manyonyo yangu pamoja na makalio yangu. Kwa kweli nilikuwa naumia sana kuona vile. Nilikuwa naumia, sikutaka kabisa nimwambie mama. Lakini nilijua kuna siku mama atagundua tabia yake. Nilijua tu atagundua mwenyewe. Sikutaka kabisa kumwambia mama juu ya tabia ile ya baba wa kambo kunishika shika manyonyo. Nilijua kwamba ipo siku tu mama atagundua. Basi siku hiyo baada ya mama kuondoka kama kawaida yake, alinipa pesa na akasema kwamba niende nikanue mchele pamoja na nyama. Na baada ya kurudi mdogo wangu aliandaa chakula. Aliandaa chakula mdogo wangu. Mama kaniambia kwamba atarudi usiku kwenye mida ya saa mbili na usiku ule mimi na mdogo wangu tulienda kucheza michezo ya usiku na wenzetu sehemu ya karibu na nyumbani. Na ghafla nikamuona yule rafiki yake mama ambaye ilikuwa ni mkiwa mtu akiingia ndani mwetu. Nilimuona kiingia. Nilimuona kiwa naingia kama kawaida na baada ya dakika kidogo kupita alikuja mama na akaingia ndani. Kelele zikaanza kusikika ndani na watu wengi majirani wakaanza kusogea nyumbani kwetu ili waweze kuona kuna nini. Ndio kusogea. Ma- majirani pamoja na watu wengine wakaanza kusogea nyumbani kwetu kuja kuona kuna nini. Na tukiwa nje tukaanza kushangaa kuona yule rafiki yake mama akitoka ndani mwetu akiwa amevaa kanga tu. Yalikuwa amevaa kanga tu. Kifua kilikuwa wazi kabisa. Yalianza kutoka na kimbia kio mevaa kanga na imama kutaka kabisa kumwacha. Alimshika na ile kanga ikadondoka huko kibaki kama alivozaliwa mgoni wake. Yalibaki kama alivozaliwa. Yalikuwa mebaki kama alivozaliwa. Kulikuwa na mwanga ambao na mwezi na kila mtu aliweza kabisa kumuona. Watu walicheka sana huko akiwa anamshambulia na kuanza kumkimbiza kama mwizi. Yalikuwa namcheka. Yalikuwa ni uchu wa mnyama. Gile mwanamke alifuma ni yalikuwa ni uchu wa mnyama. Watu walikuwa namcheka huko akianza kumkimbiza. Mama alichoa mousi kwa ile ni kuchukua kila kitu chake na kisha tuliondoka kabisa kwa yule baba na tukaenda kupanga chumba ambapo tulianzisha maisha mapya na mama. Tulienda kupanga chumba. Usiku ule ule baada ya kumfumania baba wa kambo mama alichukua na kwenda kupanga chumba. Tulianza maisha mapya kabisa na mama. Nam. Na ndio mwisho wa sehemu hii ya tatu ya simulizi yetu nzuri itwayo na juta kuolewa. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe tujui. Cha kufanya karibu sana sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya nne ndani ya na juta kuolewa. Lakini pia kumbuka kusubscribe katika YouTube channel yetu ya simulizi Mix ili uwe wa kwanza kabisa kupata mwendelezo wa simulizi nyingi sana ambazo ziko hapa na ziko hapa kwa ajili yako wewe ambaye unatusikiliza mimi nawe tena tukutane katika sehemu ya nne ndani ya najuta kuolewa